iz Pljuske gore. Zanima me, s čim vse ste se ukvarjali v življenju? No, po končanji osnovni šoli sem pač eno leto, dve bil doma. Potem sem pa slučajno nekako z očetom sva šla v celje, hostrico, ki je imel pekarno, pri sosedu je bil pa kapeljnik v Emu, pač godbena pihala in vsesranski glasbenik in jaz sem prišel z namenom, da se bom pač tam učil harmoniko igrati. Potem je pa nekako nekdoče prineslo, da mi je svetoval eden bivši možak ali stari, ki smo stanovali skupaj, je bil pri vesnu nekaj obrato vode in pač mi je svetoval, da boljš, da ne grem domov, da se pač zelo zaposli. No, potem pa seveda želim, da sem bil uka, obiskoval sem razne tečaje, kje se je kaj dalo, ne. Med drugim sem se tudi kar harmonko izpopoljnoval, tudi v glasbeno šolo, privat sem hodil za klevjehko. In seveda zaposlil sem se v Emu, tudi razne tečaje, po vinarske sem naredil. Med tem sem pa tudi začel že malo se z likarstvom ukvarjati, pravzaprav z začetniško. Ko sem pa službo spremenil, sem pač se zaposlil v Štorski železarni, tam je dva pa zgodba čez drugačna. Tam smo pa ustanovili eno sekcijo pri društvu, likovno sekcijo, tako da smo imeli mentorje, akademske slikarje, nas je bilo kar nekaj člano in to se pravi v pogledu tega slikarstva. Z glasbo sem se pa sporedno tudi ukvarjal, tudi igral veliko po plesih z ansamblima. V Štorih sem pa imel priliko se je izobraževal tudi poklicno na inštitutu za varenje v Ljubljane, sem bil par kot Mariborov, tako da sem se špecializiral za to tehnologijo varenja in tudi uspešno, takrat je pač bilo to tekmovanje ko vinarjev v tistih letih, zdaj je to mogoče starejši ljudje to poznajo, ne, in Na vem, mojem poklicu sem kar predvsej dosegl, tako da v teh tekmovanjih sem dosegl prvo in drugo mesto, to je bil pogoj za, recimo, na regresijem tekmovanju se pač mogel biti prvi ali pa drugi, da si šel na Republiško, tam si spet mogel biti prvi ali pa drugi za zvezdo, tako da imam lepe spomene tudi iz tega mojega poklica.